Todos estamos em contato agora com o Luiz Eduardo Assis, economista, ex-diretor uh, do Banco Central, e o Alex Agostini, que é economista da Austin Rating. Luiz Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Alex, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Luiz Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Bom, eu queria falar com vocês dois a respeito do que se pode esperar da economia. Como eu dizia, a gente está no momento de muita incerteza ainda, mas hoje o relatório Focus, por exemplo, apontou a possibilidade de uma retração da atividade este ano de 0,48%. Até semana passada o mercado ainda insistia na possibilidade de um crescimento e, e nós temos várias medidas anunciadas pelo governo como uma forma de minimizar os danos do ponto de vista econômico. Agora a gente tem muitas medidas, mas de novo a gente gente enfrenta um problema que já é meio antigo aqui no Brasil, que são os gargalos. Né? Então se facilita a liberação de crédito pelos bancos, os bancos não emprestam. Então você tem uma série de medidas, não se sabe ainda como vai chegar aquele dinheiro, 600 reais aprovados pelo, pelo Congresso na semana passada, quais vão ser os canais para se chegar até a população. Eu queria saber primeiro do Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, você acha que o governo está agindo da forma correta para tentar minimizar os danos para a economia? O governo foi muito reticente no começo, apostando que isso seria uma coisa muito menos grave do que de fato é. é você lembra, por exemplo, que há dez dias, quando houve a primeira entrevista, o ministro Paulo Guedes ele insistia nos 200 reais para é, os trabalhadores do mercado informal. O que é claramente insatisfatório. Ele também colocava um teto de 5 bilhões de reais por mês. Pois bem, nós estamos falando de 38 milhões de trabalhadores sem carteira assinada, sem vínculo empregatício, que tem, de acordo com o IBGE, uma renda, um total de rendimento, agora em janeiro, de 60 bilhões de reais. Logo, 5 bilhões de reais claramente não era suficiente para fazer frente a essa queda significativa que nós veremos no rendimento dessas pessoas. Esse tema foi ao Congresso, o Congresso passou de 200 para 600 uh, reais por mês. Você, Denise, tocou num ponto que, no entanto, é muito importante, que é a logística, é a parte operacional. 600 reais é muito melhor do que 200 reais. A questão agora é como fazer chegar esse dinheiro uh, na mão das pessoas. Uh, do ponto de vista operacional, trata-se de uma operação extremamente complexa. É, imagino que o governo hoje está se debruçando para tentar resolver essa logística, mas não é simples, não é fácil e dificilmente será feito é, sem maiores problemas. É, Alex, o ministro Paulo Guedes falou que a economia, que o mundo foi atingido por um meteoro, ele acha que a economia consegue segurar uns dois meses. Você acha que para isso eles estão no caminho correto? Olha, Denise, o governo é, tem tentado de todas as formas amenizar o impacto dessa crise econômica que está pela frente. Mas a velocidade dessa epidemia, né, dessa crise na saúde pública, ela é muito maior do que a capacidade do governo em dar a resposta, não só para controlar essa crise de saúde que virá pela frente, ou seja, ainda estamos no início, acho que é importante ressaltar isso, é, ainda vamos ter uma... uma maior gravidade da situação, que impacta a vida das pessoas e, portanto, a confiança. E aí a gente começa a entrar naquele terreno é, do psicológico, da preocupação do cidadão comum. Não deixa de ser só a questão é, econômica, né? passa a ser a questão da saúde diretamente. E aí, Denise, é claro que a, a cada dia os números são renovados nesse cenário de grande incerteza. Não existe paralelo histórico de um, de um ambiente como esse. Agora, o presidente dos Estados Unidos, Trump, voltou atrás, disse que não, agora vão, vão adiar o isolamento até dia 30 de abril, se eu não me engano. É, o Brasil ainda tenta forçar é, a liberação do isolamento seletivo, vertical, que, que quer que seja, para tentar não deixar a economia aí a, a bancarrota. Só que isso é impossível, porque, como eu disse antes, você passa para o terreno... É, do desconhecido, que é a reação das pessoas diante é, daquilo que não se há um paralelo na história recente da economia global. O governo tem feito tudo o que é possível, mas vamos ver. No início, na primeira quinzena de março, as perspectivas eram que o déficit público primário chegasse a um... ou seja, receita menos despesa, né, a um saldo negativo de 220 bilhões. Hoje, 
o Mansueto, secretário, disse que pode chegar a 350 bilhões de reais. Então, é um momento muito incerto que a gente ainda tem uh, muito caminho ainda para percorrer e piorar, infelizmente, a situação. Eu não acho que é o caos, mas eu acho que a capacidade do governo se articular e dar a resposta imediata no tempo em que essa crise de saúde pública atinge a sociedade, essa, esse time de resposta do governo é muito menor, infelizmente. E Luiz Eduardo, você acha que tem que haver esse dilema entre isolamento social, controle da pandemia e o que pode acontecer com a economia? Eu acho que é um falso dilema. A questão está muito clara, está muito bem colocada. É, todos os cientistas, todas as pessoas que dedicaram a vida a estudar esse fenômeno, é, no mundo inteiro, elas preconizam pelo isolamento social. A sociedade também tem uma forte é, sensação de que esta é a única alternativa agora. Agora, por outro lado, é preciso também pensar numa rede de proteção social que é, garanta, pelo menos parcialmente, o rendimento dessas pessoas, principalmente das pessoas que estão no mercado informal, para que o caos na economia não seja total. O caos é evitável. A recessão não é evitável. A recessão está aí. Hoje nós já tivemos a, a previsão de queda uh, do, do, do PIB para esse ano, de 0,48. Uh, posso apostar que na próxima segunda-feira esse número será ainda mais negativo. Isso é inevitável. A questão que pode ser evitada é o colapso da economia nesses próximos dois meses. E para isso é preciso fazer política fiscal expansionista. Esse governo não gosta dessa ideia, não é o, o, a mentalidade deste governo. Boa parte da equipe econômica gosta da ideia de que o gasto público ele é nocivo por sua própria natureza, mas neste momento, nesta hora, é preciso expandir o gasto público mesmo que isso signifique um déficit muito maior do que o que se previa. É fundamental que essas medidas de expansão dos gastos, elas sejam pontuais, sejam bem dirigidas, bem focalizadas e tenham data para acabar. Porque, dessa forma, o déficit aumenta em 2020, em 2021 estaremos todos vivos e estaremos de novo discutindo a recuperação fiscal do país. Mas a maneira de, na prática, resolver este falso dilema entre preservação da economia e preservação da vida das pessoas é garantir uma, uma política fiscal expansionista que minimize o impacto sobre a economia nas próximas semanas. Alex? Ah, concordo plenamente é, esse falso dilema. Eu acho que o segundo semestre da economia brasileira, ela pode dar um alívio, ela pode tirar essa situação de caos ou essa sensação de caos que está pela frente. Claro que algumas medidas por parte das empresas, medidas preventivas de, de, de proteção do caixa estão sendo adotadas, é, uma grande parcela da sociedade já começa a sofrer, mas tudo, e aí eu entro um pouquinho mais além, é, na questão da saúde, tudo vai depender, Denise, é, do cenário de não só controle da evolução uh, dos novos contágios, das pessoas contaminadas, mas também uma expectativa uh, sobre a reversão né, desse, dessa curva que hoje ainda está em alta né, uh, e não, não atingiu seu pico. Quando a gente chegar nesse nível de que há clareza e números concretos de que, olha, não só se conseguiu interromper o ciclo de alta, como já tem uma expectativa de reversão, eu acho que rapidamente a economia brasileira começa a dar sinais de resposta. Por quê? Nós temos hoje uma proteção do sistema financeiro, e eu acho que foi muito bem acertada por parte do Banco Central, ele deu 1,2 é, trilhão de reais para liquidez, para deixar o sistema financeiro sólido, isso é extremamente importante, mas será muito relevante na recuperação. Nesse momento, eu acho pouco provável que esse mercado líquido vai conseguir fazer com que a economia não atinja recessão no segundo e terceiro trimestre. Exatamente, é inevitável, o Eduardo falou muito bem, é inevitável a recessão. É, algumas perdas vão acontecer, é, não será possível salvar a economia sem a gente ter algumas perdas. E elas que sejam concentradas, obviamente, na economia. É, tem todo esse canal, é, toda essa corrente... É, 
para tentar ajudar aqueles que têm hoje uma condição de informalidade, que estão é, à mercê de toda uma dinâmica da economia que ainda vinha se recuperando né, de um processo profundo de recessão econômica, que foi 2015, 2016, o governo precisou é, adotar o estado de calamidade para poder não honrar os compromissos fiscais que vai contra, de fato, ao que pensa o, o, o Paulo Guedes e toda a equipe econômica, mas eles têm claro que isso é o momento que vai passar mas, infelizmente, vamos deixar aí alguns resultados negativos que depois acaba se revertendo. O problema é como a sociedade brasileira, que hoje tem 40 milhões de pessoas aproximadamente na informalidade e que temos 12 milhões de pessoas, popula população economicamente ativa, que estão desempregados. Então, isso dá quase 50 milhões de pessoas. Como tratar para essa sociedade hoje não ir a uma situação não só de saúde, mas econômica de falência. É, é um risco que a gente tem, porque o presidente Bolsonaro tem chamado a atenção para isso, a gente tem um nível de desemprego muito alto, tem uma desigualdade social muito pesada aqui no Brasil, até consequência da recessão que nós enfrentamos. Ah, vocês veem condição de o governo conseguir minimizar esse quadro? E aí não apenas o governo federal, mas os estados também, municípios, de dar uma assistência para você eh, evitar uma situação de colapso? que se poderia chegar do ponto de vista financeiro das pessoas, não terem dinheiro mesmo, sabe? Tem que ir para a rua e aí pode ir de uma outra forma, que não apenas para fazer compra, para voltar a trabalhar, porque não vai ter emprego, uh, porque nos Estados Unidos, por exemplo, foi estendido esse período de isolamento social, só que eles estão mandando cheque para as pessoas. Mas aqui no Brasil, dá para segurar essa situação? Eu acho que é possível uh, mitigar, é, é possível minimizar o impacto. Mas aqui, como eu dizia antes, existe um desafio logístico. É, nós temos o cadastro único, que é uma grande conquista. Mas como todo cadastro, principalmente um cadastro que tem dezenas de milhões de pessoas, ele não está atualizado. Portanto, o grande desafio agora para esses trabalhadores informais é como organizar e fazer com que seja possível que esse é, auxílio de 600 reais mensais chegue realmente na mão de quem precisa. Do ponto de vista das empresas, eu acredito que existe um mix, uma mistura de medidas fiscais e creditícias que podem oferecer uma rede de proteção. E, no que diz respeito aos trabalhadores do mercado formal, aí é mais simples, porque o governo pode, é, com clareza, é, deliberar, e eu sei que já está havendo essa discussão, é, algum tipo de benefício fiscal é, condicionado à manutenção do emprego. É difícil de fiscalizar isso, mas não é difícil de implementar essa medida. O maior desafio realmente está no mercado uh, informal. Uh, e eu acho que o primeiro, o primeiro obstáculo foi vencido, porque inicialmente a equipe econômica ela resistia a esse tipo de uh, política fiscal expansionista. Uh, e nos últimos dias houve claramente o reconhecimento de que muito mais precisa ser feito. Agora é preciso ter o um senso de urgência, é preciso perceber que a gente está passando por um momento que é absolutamente inédito e que qualquer hesitação é, pode é, custar muito em termos é, de é, crescimento econômico e pode, é, pode custar muito mais ainda em termos de vidas humanas. É, agora, Alex, você acha que as medidas que estão sendo anunciadas até agora conseguem ter algum resultado nesse sentido que eu coloquei? Olha, Denise, é de fato, como eu disse antes, né, um cenário extremamente de grande incerteza, não tem paralelo histórico, então a gente não consegue medir a eficiência e a eficácia dessas medidas. Né? Infelizmente, não temos como é, aplicar, por exemplo, fazer um ensaio com algum parâmetro histórico. É difícil, então não dá para medir a eficiência. Agora, é, por parte dos governos, como você tinha dito antes, né, se algum Estado tinha alguma a condição de contribuir para evitar o colapso, né? algo nessa linha você colocou. Olha, vamos lembrar que recentemente Rio de Janeiro e Minas Gerais e já há muito tempo Rio Grande do Sul estavam passando por um problema fiscal é, gravíssimo, não cumprindo inclusive algumas, alguns indicadores da lei de responsabilidade fiscal, estavam sem dinheiro no caixa para pagar os próprios uh, funcionários públicos, servidores no Rio de Janeiro, é, tiveram que parcelar 13 terceiro, então acho que a capacidade dos estados em enfrentar essa situação 
de epidemia, de crise na saúde pública, ela vai se agravar e a capacidade deles hoje é muito pequena de, ter, de conseguir é, dar um alento para a sociedade. Vão precisar muito, sim, do governo federal. O governo federal, neste momento, não dá para poder é, querer fazer política nesse momento. Acho que, infelizmente, nós vimos isso no início da de, de, de todo o problema na semana passada algumas questões políticas eu acho que isso agora não é hora é, o palanque político é só em 2022 alguns estados estão melhor preparados como por exemplo São Paulo sim pode dar uma, um alento para a sociedade que está preparado para enfrentar primeiramente, primeiramente essa questão da saúde porque se a gente não resolve isso todas as outras coisas elas acabam sendo travadas né é, São Paulo então, tem mais condição financeira, mas também tem mais doente, mais contágio, mais mortes. Ainda é o centro maior da, da doença aqui do Brasil, né? Sim, e, e ainda bem, Denise, que São Paulo está numa condição fiscal de conseguir enfrentar essa situação de uma forma melhor estruturada que outros. Então imagina se aqui estamos numa situação onde tem o um maior número de casos de contágio e nós tivemos numa situação fiscal comparada a outros estados que não tinham dinheiro nem para pagar os seus servidores. Aí a situação seria muito pior. O principal país, ou, desculpa, o principal estado do país numa situação fiscal ruim. Então isso consegue amenizar e dar fôlego, do meu ponto de vista, para o governo federal conseguir rapidamente implementar essas medidas que eles estão tentando. Né? Não dá para também dizer que o governo federal está de braços cruzados em equipe econômica, de modo algum, mas, de fato, precisa avançar. E uma grande preocupação, Denise, que eu tive essa semana é, com alguns amigos que são microempresários, eles falaram, Alex, nós não temos linha de crédito direta. Como que nós, dono de restaurante pequeno, dono de uma transportadora pequena, como que nós vamos ter uma, um, um, uma linha de crédito de capital de giro para honrar o compromisso do salário das, da, dos funcionários? Por exemplo, o governo ainda não implementou essa linha de crédito de capital de giro para pagar a folha de pagamento. A folha de pagamento já fechou desse mês. Alguns vão receber amanhã e outros na sexta ou na segunda-feira. E não tem essa linha de crédito e tem que pagar fornecedores, que já chegou a conta, não tem como fugir disso, a conta de água, a conta de luz já chegou para as empresas, e como que eles vão fazer? Então tem uma preocupação muito grande nessa forma de implementar rapidamente todas essas, essas medidas, até que o Luiz Eduardo colocou antes, né, de forma muito bem. É, exatamente, Luiz Eduardo, é que a gente falava no comecinho, é agilizar medidas que já foram tomadas e ir tomando outras medidas na medida da necessidade. Exatamente. Agora, como colocou o Alex, a questão é basicamente federal, porque se a alternativa de maior potência, de maior eficácia, é uma política fiscal expansionista, quem pode fazer isso, quem pode emitir moeda, quem pode emitir eh, dívida, é o governo federal. Os governos estaduais eles estão amarrados do ponto de vista da legislação. É claro que a, o não pagamento da dívida que os estados têm com o governo federal vai abrir um espaço muito significativo. Isso ajuda também, aumenta a capilaridade, para que os estados também possam fazer eles mesmos as suas uh, respectivas políticas uh, de uh, manutenção no nível de atividade. Agora, ao fim e ao cabo, uh, tudo acaba convergindo para o governo federal. E a questão operacional hoje, eu diria que é o maior desafio. É preciso tomar as medidas, e as medidas estão sendo tomadas, mas principalmente é preciso fazer com que elas tenham eficácia. É isso, eu agradeço muito a participação do Alex Agostini, que é economista da Austin Rating, e também do Luiz Eduardo Assis, ex-diretor de Política Monetária do Banco Central, economista. Muito obrigado aos dois, Alex, boa tarde. Luiz Eduardo, boa tarde. Muito obrigado, obrigado, Denise, obrigado, Alex, obrigado a todos.